നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കരളിലും പാൻക്രിയാസിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാച്ചാലും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചില അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിസ്സാരം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവഗണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ അത് വളരെയധികം ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കരളിലും പാൻക്രിയാസിലുമൊക്കെയുള്ള മുഴകൾ അർബുദമായി തന്നെ ചിലപ്പോൾ രൂപം പ്രാപിക്കാറുണ്ട് ഇവ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെ എപ്പോൾ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ഇ എം സി ആശുപത്രിയിലെ ഹെപ്പറ്റോബിലറി ആൻഡ് മൾട്ടി ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനുമായ ഡോക്ടർ സോളമൻ കുഴിവിള ജോൺ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരളിലും പാൻക്രിയാസിലും രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ലിവർ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം കരൾ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഴകൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻസിഡൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് വേറെ സ്കാനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം കാണുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് അൾട്രാസൗണ്ടിലാകാം പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് രോഗി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫർദർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ലിവറിൽ അത് ബിനായിൻ കണ്ടീഷനാണ് ക്യാൻസർ അല്ല പക്ഷേ അല്ലാത്ത സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം പലപ്പോഴും ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഈ ചില മുഴകൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തവയാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഇത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മുഴയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വേറെ ഫർദ ചിലപ്പം സ്കാൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷേ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ കാണുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളാൻ പാടില്ല അതിന് അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഡൈ കുത്തിയിട്ടുള്ള സി ടി സ്കാൻ അതല്ല പിന്നെ എം ആർ ഐ ലിവർ അല്ലാത്ത എം ആർ ഐ ആണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ലിവറിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് കുറേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് യൂഷ്വലി ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇന്നുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് നമുക്കിപ്പം ലാബുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ബിനായനായിട്ടുള്ള മുഴകളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് മുഴുവനുമായിട്ട് മാറി പോകുന്നുണ്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതിലത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഹിമാൻജിയോമ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലിവറിൽ ഏറ്റവും കോമൺ മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ശല്യമില്ല ലൈഫ് ലോങ് അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കോമൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രക്തക്കൊഴലുകൾ ഒന്നും വികസിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചില ചില കേസുകൾ മാത്രം അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് പെയിൻ വരാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യണം പിന്നെയുള്ളത് സിസ്റ്റുകൾ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മേജർ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസിലാണ് അപ്പോൾ ആ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അത് യങ്ങർ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ലേഡീസിലാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു അഡിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തടിപ്പുണ്ട് ലിവറിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എഫ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതും ബിനായിൻ കണ്ടീഷനാണ് അതൊക്കെ സി ടിയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇതിലകത്ത് ഈ അഡിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ലേഡീസിൽ കാണുന്നത് യൂഷ്വലി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരുന്ന തടിപ്പാണ് അത് ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ റാപ്പിഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാം അതിന് ചെറിയൊരു മാലിഗ്നൻസിയുടെ കൺവെർഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാലിഗ്നൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മുഴകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മാലിഗ്നൻസി ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എം ആർ ഐയിൽ
നോൺ സെറോട്ടിക് എച്ച് സി സി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ടുള്ളത് അവിടെ പിത്തം പോകുന്ന ട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ കൊളാഞ്ചിയോ കാർസിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡക്ട് ക്യാൻസർ ഇത് ലിവറിന് ഉള്ളിലും ആകാം ലിവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ട്യൂബിലും ആകാം ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറിൽ അത് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറീസാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അത് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും വൻകൊടലി എന്നുള്ള ക്യാൻസറിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് വരാം ഓവേറിയിൽ നിന്ന് വരാം വയറ്റിലുള്ള ഏത് ഓർഗനിൽ നിന്നും സ്പ്രെഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം പാങ്കറിയസ് ആയാലും ആമാശ ആയാലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് അത് ഗൗരവമേറിയതാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതെ അപ്പോ എവിടെ വിളിക്കുന്ന പട്ടാമ്പി അല്ലേ കേക്കാവോ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അരി ബേസ്ഡാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ബേസ്ഡാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ലഞ്ച് ആയാലും ഡിന്നർ ആയാലും റൈസ് ബേസ്ഡാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ബോഡിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ലിവറിൽ പോയത് ഫാറ്റായിട്ടാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം ഇതിനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലിവറിൽ ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ അംശം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലതൊരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം പേര് ഇൻഫ്ലമേഷനിലേക്ക് പോകും അത് തന്നെയാണ് ഈ നാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റിയറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫാറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് അല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്ന് ലിവറിന് ഡാമേജ് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സിറോസിസിലേക്കും പോകാം ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകൾ ഫാറ്റി ലിവറിൽ നിന്ന് വന്ന് സിറോസിസുകളാണ് ആൽക്കഹോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഡയറ്റും നമ്മുടെ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നടക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് രാവിലെ വൈകുന്നേരം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുക ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അരിയുടെ ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക അതേസമയം പച്ചക്കറികളും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ആൽക്കഹോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കരളിലെ മുഴുവനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നമുക്കൊരു മാലിഗ്നൻ്റ് ആണോ ബിനായൻ ആണോ അതോ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിനായൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മതി സീരിയൽ സ്കാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കുക ഈ മുഴയിൽ വലിപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഉണ്ടോ അല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് വല്ലതും മാറുന്നുണ്ടോ പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർലി മാലിഗ്നൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് സിറോസിസ് ഉള്ള ലിവറിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഉള്ള വഴി സിറോസിസ് ഇല്ല മുഴ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നീക്കം ചെയ്താൽ ബാക്കി ലിവർ ആ ഒരാൾക്ക് മതിയോ എന്നൊരു കണക്കും കാര്യങ്ങളും സി ടിയിലും എം ആർ ഐയിലും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഴുപത് ശതമാനം ലിവർ വരെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട് സർജറി ചെയ്ത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിവർ ട്യൂമർ ആണെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ലിവർ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും തിരികെ അത് വളരും യൂഷ്വലി ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിൽ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് അത് വളരും പക്ഷേ ഇതിലത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് സിറോസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള
ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ ചില ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വയറ് വേദന പിന്നെ നടുവ് വേദന ഭയങ്കര നടുവ് വേദനയാണ് നടുവ് വേദന ഇങ്ങനെ മാറുന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ നമ്പർ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷം മുന്നേ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വന്നത് ഒരു പാൻക്രട്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത അത് ഈ പിത്തസഞ്ചി നിന്ന് കല്ല് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പാൻക്രിയാസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പിത്തസഞ്ചി സാധാരണഗതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പാൻക്രട്ടൈറ്റിസ് വന്ന് പിന്നെയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ വയറിൽ വേദന വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ക്ഷീണമാണോ അതോ ഒരുപാട് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രോണിക് പാൻക്രട്ടൈറ്റിസിലേക്ക് അത് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വല്ല സിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം റിപ്പീറ്റ് സ്കാനിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തവണ കണ്ടു ചികിത്സിച്ച് വിടുന്ന കേസുകളല്ല പാൻക്രിയാസും ലിവറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അത് നല്ല റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കരളിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വളരുമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണല്ലോ എപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിറോസിസ് ഉള്ള കേസുകളിൽ മുഴകൾ കണ്ടാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ക്യാൻസറസ് മുഴയാകാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആ ലിവറിൽ ഒരു പോർഷൻ നീക്കം ചെയ്താലും മറ്റേ പോർഷനിൽ പിന്നെയും തിരികെ ട്യൂമറുകൾ വളരാം അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ട്യൂമർ എവിടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം വിത്തിൻ ദ ലിവറാണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ എൺപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സർവൈവലാണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതേസമയം സിറോസിസ് അല്ലാത്ത കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നത് സേഫായിട്ട് ഡോക്ടർ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴുത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഞരമ്പില്ലേ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുവെച്ചാല് ഒരു എവിടെയോ തട്ടുന്നത് പോലെ ഈ എണ്ണനാളത്തിന്റെ ഇവിടെ തട്ടുന്നത് മാതിരി തോന്നി ഒരു ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ട് ആൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായി എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ാണ് ചാൻസ് അത് ഈസോഫാഗസിന്റെ അവിടെയുള്ള മസിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലവർക്ക് കാണാറുണ്ട് അത് മാനോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബേരിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ വേറെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് അവർ സ്ഥിതീകരിക്കണം അതുപോലത്തെ വേറെ തടിപ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് മാനോമെട്രിയും ബേരിയവും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെല്ലേഴ്സ് മയോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കീ ഹോൾ സർജറിയിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളൂ ഓക്കെ കരളിൻ്റെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിലേക്ക് പോകാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈവ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വന്ന് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ലൈവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കെടാവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്യ മരണം വഴി കിട്ടുന്നത് ഫുൾ ലിവറാണ് അതേസമയം ലൈവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലപ്പോഴും ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലിവറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ശരാശരി ഒരാൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ത്രീ വീക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടാവും വൺ വീക്ക് ഐ സി യു ആണ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എത്ര നാളായി ഇത് ഞാന് കുറച്ചു കാലായി ഇത് എനിക്ക് ആദ്യം വയറിൽ അൾസറിന്റെ അസുഖം ഉള്ള സമയത്ത് കുറച്ചു കാലം ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു ശേഷം മധ്യമാനം നിർത്തിയിരുന്നു കുറെ കാലം ഒരു വർഷത്തോളം നിർത്തിയിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വേദന പക്ഷെ ഈ മദ്യപാനം നിർത്തുന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇതിലകത്ത് നമുക്ക് ലിവർ ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ആറാം മാസം നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആറാം മാസം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ടുകൾ നോർമൽ ആയിരുന്നോ ആ അത് നോർമൽ അതിന് മുന്നേ നോക്കിയത് ഒരു നാല് മാസം മുന്നേ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സ്കാനുകൾ വല്ലതും ചെയ്തായിരുന്നോ അൾട്രാസൗണ്ടോ സി ടി ഒ എന്തെങ്കിലും ആ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തു സാറേ ഓക്കെ അതിൽ എന്താണ് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് ഇപ്പം ഈ ആറാം മാസം ചെയ്തത് ലിവറിന്റെ സൈസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ എക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ റേസ്ഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി 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 അപ്പൊ അത് ഒരു വിധം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് ഡാമേജ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ എക്കോസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹാർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിവർ സാധാരണ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കരള് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ആൽക്കഹോളുടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിയിട്ട് വേണം ചികിത്സ തുടങ്ങാം അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നടക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിലെ മുഴകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കരളിലെ പോലെ തന്നെയാണോ ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുഴകളുണ്ടോ ബിനൈനും അലിഗ്നൻ്റും ആയിട്ടുള്ള മുഴകളുണ്ടോ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഈ പാൻക്രിയാസിലെ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പാൻക്രിയാട്ടിക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് ആർ വെരി പുവർ കൺവെൻഷ്വലി പണ്ട് മുതലേ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പേരെ പാൻക്രിയാസ് ഓപ്പറേഷനിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം പാൻക്രിയാസ് ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങളില്ലേ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വേഗ് ആണ് വളരെ എന്താ പറയുക മിസ്ലീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ വിശപ്പില്ലായ്മ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ചെറിയ നടുവേദന ചിലവർക്ക് ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് വിത്ത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇതൊരു പാൻക്രിയാസിലെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വേഗ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പേരം കാണ്ടാണ് സർജറിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് എസ്പെഷ്യലി ബോഡിയും ടെയിൽ ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള മുഴകളാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പിക്കപ്പ് ആവുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏർലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബിനൈൻ മുഴകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ മലിഗ്നൻസിയെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ല അതിൻ്റെ ചികിത്സകൾ എപ്പോഴാണ് അതൊരു സർജറിയിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തല മെയിൻ പോർഷനിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വേറെ എവിടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്തുള്ള മെയിൻ രക്തക്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടൽ വെയിനും ആർട്ടറി എന്ന് പറയും ഈ ചെറുകുടലിന് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടറി ഇതിലൊന്നും കയറി അത് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആൻഡ് കീ ഹോളായിട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാൻക്രാറ്റിക് ക്യാൻസർ അത് കൂടാണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം കീമോം കൂടെ കൊടുക്കും അതൊരു ആറ് മാസത്തോളം എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് ഒരു ഗുളികയും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം സിക്സ്
കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സി ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പാങ്ക്രിയാസ് പ്രോട്ടോകോൾ സി ടി ഓക്കെ പലപ്പോഴും സർജറിക്ക് ശേഷം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാനാണല്ലോ പലർക്കും മടി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പിന്നീട് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ചികിത്സകൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് തീരുകയല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു ടു ടു ത്രീ മന്ത്ലി നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് വേണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂമർ മാർക്കർ എന്ന് പറയും സി എ നയൻറ്റീൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്യൂമർ മാർക്കർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും റൈസിങ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അതല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു വേദനയോ വീക്ക്നെസ്സോ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് മസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം 